అమర్నాథ్ రెడ్డి పలమనేరులో గెలవడానికి మార్గం సుగమం చేస్తే పొంగనూరులో పెద్దిరెడ్డి గారి విజయానికి ఎలాంటి ఢోకా ఉండదు అమర్నాథ్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యర్థిగా అంటే కొద్దిగా వెంకయ్య గౌడ గారి రెడ్డమ్మ నిలబెడితే కొద్దిగా ఆయన విజయం నల్లేరుపై నడకవుతుంది అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు కూడా పల పొంగనూరుకు వచ్చి పెద్దిరెడ్డి గారు సహకరించే అవకాశం ఉంటుంది అని ఒక లోపాయకారి ఒప్పందంతో అయితే రెడ్డమ్మ లేకపోతే వెంకయ్య గౌడ వైపు చూస్తున్నారు పెద్దిరెడ్డి గారు అంటున్నారు అంటే అమర్నాథ్ రెడ్డి గారిని పలమనేరులో గెలిపించడానికే మీ పార్టీ వారే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అంటున్నారు అక్కడ విమర్శలు కూడా అవే వినిపిస్తున్నాయి అవి మీ దృష్టికి రాలేదా చాలా తప్పండి ఎవరు జనాన వీళ్ళు విమర్శింద చేసుకొని వచ్చిన వాళ్ళ నాయకులు ఏమైనా చెప్పుకుంటున్నారేమో అట్లా అనేసి అసలు రామచంద్ర రెడ్డి గారికి రామచంద్ర రెడ్డి గారిని చూస్తేనే ఆయనకి భయం అండి ఆయన పోయి పొంగు దీనికింది భయం అంటే ఆయన స్వచ్ఛంగా లీటర్లోకి ఎట్లా చేస్తాడు ఏమని ఈయనలాగా బ్యాక్ డోర్ రాజకీయం చేయడు ఆయన ఏమున్నాయి స్ట్రైట్గా చేస్తాడు ఇది చేస్తాడు పొంగునూరు మా జిల్లాలోనే అత్యధికంగా రేపు వచ్చే మెజారిటీ థర్టీ థౌజండ్ ప్లస్ అండి ఇప్పటికీ చెప్తున్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రామచంద్ర రెడ్డి గారు థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ థౌజండ్ మా అంటే ఉండే ఇదే తక్కువ కదండి ఉండేది అక్కడ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎంత ఉన్నది మ్యాక్సిమము మెజారిటీ వచ్చేదానికే ఉంటుంది తప్ప ఇక్కడ వచ్చి రామన్నారెడ్డి గారు వచ్చి ఈయనకి సపోర్ట్ చేయడం చేసే ఇదే లేదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు మాపాయ్ గారు ఒప్పందం అయితే లేదు లేదు రాకేష్ రెడ్డికి కానీ గజేంద్రకు కావచ్చు ఇంకా దయా కావచ్చు ఎవరికైనా కూడా టికెట్ వచ్చే అవకాశం లేదు వస్తే రెడ్డమ్మ లేకపోతే వెంకయ్య గౌడ గారు లేదండి రామచంద్ర రెడ్డి గారువే మాకు ప్రధానంగా ఇది చెప్తున్నారు మనం ఎట్లయినా కానీ అతన్ని అమర్నాథ్ రెడ్డిని ఓడిచ్చేదే ఒకటే ధ్యేయంగా పెట్టుకోండి మీరు ఎక్కడ కానీ కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఏది ఉన్నా మనం ఏ పని కాడు కానీ ప్రతి ఒక్క విలేజ్కి వెళ్ళి ఎందుకు వెళ్తున్నాం అంటే మొత్తం వెళ్ళి చూసి మీరు మొత్తం చేసి రేపు మార్నింగ్ మనం గురించి ఒకరు కామెంట్ చేయకూడదు అట్లా చేయండి మీరు అనేసి వాళ్ళే అతను రామచంద్ర రెడ్డి గారు మాకు దగ్గరుండి మరీ చెప్పిస్తున్నారు మళ్ళీ మీరు వచ్చి ఇట్లా చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు నేను అది సినిమాలపై దృష్టి సారించిన రాకేష్ రెడ్డి గారు నియోజకవర్గంలో అంటి ముట్టినట్లుగా ఉంటున్నారు ముఖ్యంగా ఇటీవల అంటే గతంలో ఎవరైనా గుళ్ళు కట్టాలన్నా బడులు కట్టాలన్న ఏ సభా కార్యక్రమానికన్నా అది డబ్బులు అడిగినా కూడా రాకేష్ రెడ్డి గారు చేతికి ఎమ్మక లేనట్టుగా డబ్బులు ఇచ్చేవారు ఈ మధ్య కాలంలో అది కష్టం అయితే ఎవరైనా గుడి బడి అని వచ్చినా కూడా ఆ లక్ష రూపాయలు రాసిస్తామంటే ఓకే లక్ష రూపాయల రైట్ తీ లక్ష రూపాయలని ప్రకటించేసి ఆ లక్ష ఇవ్వడానికి లక్ష సార్లు తిప్పుకుంటున్నాడు అని చాలామంది కూడా విసుగెత్తిపోతున్నారు అంటున్నారు రాకేష్ రెడ్డి గారి మీద లేదండి అది అవస్తం నేను ఎప్పుడు ఏ టెంపుల్స్కైనా ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పటికీ చెప్తున్నా నేను జనరల్గా దైవభక్తి కొంచెం చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది కాబట్టి అది ఉండింది కానీ గతంతో పోలిస్తే ప్రజెంట్ ఇప్పటికీ డబ్బులు ఇస్తాను తిప్పుకోవడం ఏంటి అంటూ చాలా మంది ఎప్పుడైనా ఒకటి రెండు ఏమన్నా అవైలబిలిటీ లేకుండా ఏదైనా జరుగుంటే తప్ప ఎప్పుడు ఏం లేదు ఈ రోజుకి స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా కవాలి ప్రోగ్రామ్ అని బైరెడ్డిపల్లి ఒకటి ప్రోగ్రామ్ జరుగుతూ ఉంది దానికి కూడా మనం ఏం మన సహాయం ఏం చేయాలనుకుంటే అది చేస్తున్నామని చెప్పి నేను చేసి వచ్చాను ఎవరిని సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం వచ్చి చేసేది అంటూ ఉండదు ఏ స్కూల్ అయినా ఏ ఇదైనా గంగవరం మండలం మొన్న త్రీ డేస్ బ్యాక్ కూడా వచ్చారు వాళ్ళు మా వచ్చి డబ్బులు అడుగుతుంటే లేదండి మాకు ఇట్లా గ్రానేట్ కావాలన్నా ఇట్లాంటి చెప్పాను చిత్తూరులో మనకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది ఇట్లు తీసుకోండి అని చెప్పి మ్యాక్సిమం ఏముంటే అది చెప్పి చేసి పంపిస్తాను తప్ప ఏం లేదు నేను అవైలబిలిటీలో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ అప్పుడు బాంబేకి కొంచెం ఎక్కువ వెళ్తూ ఉన్నాను సినిమా పర పరిస్థితి బట్టి అప్పుడు కొన్ని రోజులు ఫార్టీ డేస్ వరకు కొంచెం గ్యాప్ గ్యాప్ అంటే అవైలబిలిటీ కొంచెం తగ్గింది దాని తర్వాత అప్పుడు తప్ప ఇప్పుడు ప్రతి కార్యక్రమానికి ప్రతి దానికి వస్తున్నాను వాళ్ళకంతా ఉన్నాను ఒక నలభై నలభై ఐదు రోజులు మాత్రం ఆ టైంలో ఇప్పుడు డిసెంబర్ నుంచి జనవరి పదిహేనో తారీఖు మధ్యలో మాత్రం కొంచెం తక్కువ ఉన్నాను అవైలబిలిటీ దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు ప్రతి రోజు ఉన్నాను ప్రతి కార్యక్రమం చేస్తున్నాను ఎక్కడ కానీ ఏం లేదండి సినిమా అయిపోయిందా లేదండి ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయింది ఇంకా ఉన్నాయండి జూన్ ఎండ్కి కానీ జూలైకి ఫస్ట్ కాపీ అవుతుంది